Okay, so all in Malaga. Uh, no, está lloviendo, pero tenemos mucha suerte porque en Nueva Brasil, hoy ha hecho 24 grados bajo cero y hay nieve, un metro de nieve. Y por el norte de España hay mucha nieve, lleva como cuatro días nevando sin parar. Hace sí. muchísimo frío. En Málaga solo tenemos lluvia, pero no hace frío. <risa> Más piedosa. Kamari, ¿cómo va? Pennsylvania. Hare Krishna Maharaj, mi reverencia. Hare Krishna. ¿Cómo estás, Pennsylvania, Kamari? Ah, oh, Hare Krishna, bueno, gracias, disculpe. No prendí mi micro. Eh, sí, este, está bien oscuro, pero este, está bastante frío, con mucho viento, está menos. Menos 15, menos 16. Oh, menos 15. Oh. Aún no cae nieve fuerte, pero hace dos semanas cayó mucho, sí. Pero hace mucho frío. Vamos a empezar en... ¿Qué hora tienes? 3 minutos para las 7. Acá. <coughs> Jai Radha Madhava Jumja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Kopi Janabalava Giribana Dari Pijana Balaba, Giribana Dari. Pijana Balaba, Giribana Dari. Kunjabi Hari 
Jorada Madapa Javi Kami Jorada Madapa Javi Kami Jai <laughs> Taksu Militam Yena as my she Gurvena Maha. She Chaitanya Manobi Sham Stapitam Yena Bootle Swayam Rupa Kadam Maya Padati Swapadanti Kam Pandeham Shigro She Uta Parakamalam Shigurum Vaishnavam Cha. Shri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prajna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakhan Vitam Shah Hey Krishna Karna Sindho Dinabando Dagatate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namos Tute Tapta Kanchena Gorangi Radhe Vrinda Vaneshwari Vrishu Banu Siddha Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Trubhyascha Kripa Sinubhya Vacha Patitanam Bhavani Vyo Vaishnava Vyo Namon Maha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Chadwaiti Gadadhar Shivasthadi Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya so okay. uh, the year the Bhagavad Gita, Capitolo Cinco, Verso Bentin Wave. Robert explica que este verso es la formula para la paz. And vamos a empezar de leer. Bhokaram yaka tapasam sarva loka mehishuram suridam sarva bhutanam jyatamam shantim richiti Traducción y significado por su divina gracia, ahí se bhakti vedanta que Prabhupada. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de los, todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Significado. Todos los almas, condiciona almas condicionadas que están en las garras de la energía ilusoria ansían encontrar la paz en el mundo material. Pero ellos no conocen la fórmula para la paz la cual se explica en este parte de la Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz es simplemente esta. El Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecerle todo al servicio transcendental del Señor. Porque Él es el propietario de todos los planetas. y sus respectivos semidioses. Nadie es más grande que él. Él es más grande 
que los semidioses más grandes de todos. Es decir, el señor Shiva, el señor Brahma. En los Vedas, el suerte Shvara Upanishad 6, 7, se describe que el Señor Supremo es como Tam Ishvaranam Paraman Maheshvaram. Las entidades vivientes bajo el hechizo de la ilusión están tratando de ser amas de todo lo que ven. Pero en realidad están denominadas por la energía material del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material y las amas condicionadas se hayan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material. A menos que uno entienda estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo, ni individual ni colectivo. Este es el sentido del estado de conciencia de Krishna. El Señor Krishna es el predominador supremo y todos, todas las entidades vivientes, incluso los grandes semidioses, son sus subordinados. Uno puede encontrar la paz perfecta solo, solo si se tiene completa conciencia de Krishna. Este capítulo quinto es una, expl una explicación práctica del proceso de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Aquí se contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el Karma Yoga puede brinda brindar la liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el predominador ese trabajo no es diferente del conocimiento transcendental el proceso directo de conciencia de Krishna es Bhakti Yoga y el Gyana Yoga es un sendero que conduce a Bhakti Yoga conciencia de Krishna significa Trabajar con pleno conocimiento de la relación que uno tiene con el Absoluto Supremo. Y la perfección de ese estado de conciencia de Krishna es el pleno conocimiento acerca de Krishna o la Suprema Personalidad de Dios. El alma pura en su carácter de parte integral fragmentaria de Dios es el serviente eterno de Dios. Ella se pone en contacto con Maya la ilusión debido al, dese al deseo de enseñarse de Maya. Y esa es la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras ella se están, está en contacto con la materia, tiene que trabajar en función de las necesidades materiales. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno a la vida espiritual, incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica del en el mundo material. Cuanto más uno está adelantado, más está liberado de las garras de la materia. El Señor no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica de los, de los deberes de uno en el proceso de conciencia de Krishna, lo cual lo ayuda a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y a conquistar la influencia del deseo y la ira. Y aquel que se, se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna, controlando las pasiones antedichas, ante permanente de hecho en el estado, etapa, en la etapa transcendental o Brahman Nirvana. El misticismo yoga de hecho fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna. Porque en, en este, 
se cumple el propósito supremo. En la práctica de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, hay un proceso gradual de elevación. Pero ello únicamente sirve de antesale a la perfección del servicio devocional, que es lo único que le puede conferir la paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. El verso de nuevo. Potram yage tapasam sarva lokam ishram suridam sarva putanam yatvamam shantim richiti. Traducción. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficio último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos y los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Bienvenido a este nuevo año, pero ya es el año eterno. Una vez Prabhupada vino, estaba visitando a Buffalo en Nueva York, donde estaba un estudiante y viviendo en el templo. Es en 1998. Y primera vez y la única vez que Prabhupada visitó a Buffalo, Nueva York. Había cinco o siete devotos que estaban devotos en Buffalo en este momento. Y en primera lectura que Prabhupada dio, Prabhupada les preguntó si quieres ser feliz. Y debido a que nadie Nunca ha uh, hecho Dios una pregunta así. Nadie, sab nadie sabía la contesta. Entonces, Prabhupada otra vez preguntó si ustedes quieren ser felices. Y todavía debía que nadie en realidad sabía la contesta. Entonces, nadie contestó. Y Prabhupada estaba un poco pre preocupado porque nadie, está pre nadie sabía la contesta a esta pregunta tan simple. Entonces, de tercera vez, Prabhupada les preguntó, ¿Ustedes quieren ser felices? Y finalmente un devoto uh, contestó y dijo, sí, Prabhupada. Y Prabhupada dice, oh, muy bien. Prabhupada estaba un poco aliviado que por lo menos alguien tiene un poco de inteligencia. Entonces todo el mundo está buscando felicidad. Nadie está buscando dolor. Pero ¿cómo es posible ser feliz? Entonces en el segundo capítulo del Bhagavad Gita, Krishna dijo, Nasti buddhya yuktasya, nacha yuktasya bhavanaha, nacha bhavanaha shantir, ashantasya kutok sukam. Aquel que no está relacionado con el Supremo, mediante el estado de conciencia de Krishna, no puede tener ni inteligencia transcendental, ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz, y como puede haber felicidad, alguna sin paz. En otras palabras, si estamos en la plataforma material, no es posible ser, estar tranquilo. Si alguien está pensando, si alguien no sabe su destino próximo después de quitar esta 
cuerpo material, ¿cómo es posible estar tranquilo? ¿Qué decir si alguien más o menos es absorto en la concepción material? Y hay tres concepciones materiales que están afligiéndonos. afligiéndonos. Uno es que después de este cuerpo desaparemos. No existiremos más. Entremos en algo vacío. Otra concepción es después de quitar este cuerpo material, no existiremos. O quizás fundaremos en el Brahman impersonal, existiremos como refugencia. Otra es que después de quitar este cuerpo material, entremos en la existencia espiritual con la misma mentalidad que ya tenemos y lucharemos con los enemigos para siempre. Hay diferentes especulaciones materiales o quizás tiene un poco de ideas espirituales, pero <coughs> sin entender nuestra identidad espiritual, nuestra relación con Krishna, siempre estaremos en ansiedad. Es un regalo de la energía ilusoria. Esta, si alguien está en ansiedad, es normal en el mundo material. Únicamente cuando estamos en plena conciencia de Krishna, es cuando entendimos perfectamente nuestra identidad espiritual, cuando estamos viviendo como almas espirituales en nuestros cuerpos material, espirituales, podemos en realidad tener paz y felicidad. Pero todo el mundo está, está confundido sobre su identidad espiritual. Hay muchas especulaciones en, hoy en día en las escuelas, en las revistas, en los periódicos, en sus padres. Por ejemplo, hoy en día todo el mundo piensa que su origen es el vacío. Que el vacío estaba un poco aburrido y su madre un día, día di, dijo al vacío, por favor, haz, hazlo, hago, haz, hago importante. Estoy muy uh, vergonzoso que tú no estás haciendo nada, tú no estás produciendo nada, por favor, haz algo productivo. No ser tan perezoso como el vacío. Entonces, el vacío se enfadó y esforzó mucho para hacer algo y se convirtió en un poco de gas. Entonces, la madre vacío era un poco estaba un poco satisfecho, pero dijo que no puedes hacer más que ser un poco de gas. Tienes que hacer algo más. Nuestros vecinos están riéndose. Entonces, este poco de gas explotó y fue en todas partes del universo y finalmente a Madre Vacío dijo, por favor, cero, ser más estable. Entonces, ahora estamos aquí. Productos del gas, de, viene del vacío. Y mientras tanto, por, por supuesto, había diferente, en acuerdo con esta filosofía, diferente productos. Por ejemplo, en acuerdo con esta filosofía, si estamos in, intentando de encontrar nuestro origen, podemos ver que 
tenemos padres. Todo el mundo aquí tiene un madre, un padre. Y nuestros padres y madres también tenían ma padres y madres. Pero acuerdo con esa filosofía, si estamos intentando de encontrar nuestro origen, viendo nos, nuestros abuelos, tatabuelos, etc., llegaremos a dos madres y padres, abuelos. Uno es, ambos son monos. Harry, abuelo, con mucho pelo. Y Lucy, abuela. Quizás aparecen como nuestra hermana o hermano. Y si estamos yendo más atrás, podemos ver que hay un, uh, ¿cómo se dice? A sheep, ova, oveja, oveja. Aveja negro. Aveja, aveja negro de nuestra familia. Que todo el mundo está hablando. Esta aveja negro. Y vamos atrás y finalmente llegamos nuestra, prácticamente nuestro origen, un roca. La parte de nuestra familia más sólida. Más estable. Y su origen es nada. La página final de nuestro libro de familia es nada. Entonces, estamos adorando nada. Pero esta cosa no es ciencia. Es una, es una ciencia uh, ficción. Es una invención, una especulación de tontos. Podemos ver que tenemos padres, son personas. Abuelos, son personas. Todo el mundo es una persona. ¿Y por qué el origen de todo no es una persona? Pero debido de, de a la envidia de las personas modernas, entonces ellos neg negar la posibilidad que el origen de todo es una persona. Si somos personas, ¿cómo es posible nuestro origen no también es también un, una persona? Pero es la persona suprema. Entonces, para haber, uh, entender nuestra relación con él, tenemos que quitar nuestra ilusión, ser liberado de nuestra ilusión, y tenemos diferentes tipos de ilusión. Como se explica aquí, en la modalidad de la ignorancia, tenemos la ilusión que somos los propietarios de todos. Quizás no todos, pero lo que tenemos o tengamos, estamos pensando que somos los propietarios. Mío, es mío, no es tuyo. Incluso nuestro propio cuerpo, estamos pensando, es mío. Pero, ¿qué cuerpo? Tuvimos tantos diferentes cuerpos. Cuerpos de un niño, cuerpo de un joven. Ahora tenemos este cuerpo y tendremos otros cuerpos. Entonces, ¿qué cuerpo? Es soy el propietario. Porque no puedo controlar ni un átimo en mi cuerpo. Si no puedo controlar un átimo en mi cuerpo, ¿cómo, se, ¿cómo es posible que soy el propietario de ese cuerpo? Hiranyakashipu quería ser el propietario del universo. Pero él sabía, si no puedo controlar mi propio cuerpo, entonces, ¿cómo puedo controlar el universo? Entonces, él hizo una austeridad de estar en un lugar sin comer, sin, sin hacer nada, por 
120 años de los semidioses. Y los hormigas, los guisanos, los otras entidades vivientes están comiendo su cuerpo hasta el punto que él era un, un, únicamente un, algunos huesos, ni tampoco tenía un cerebro. Fue comido por los gusanos. Es obvio si alguien está haciendo ese tipo de austeridad, no tiene un cerebro. Y después de tanto austeridad, es finalmente el señor Brahma vino para darle una bendición. Y él quería ser inmortal, vivir para siempre. Pero Brahma le dijo, no es posible porque no soy eterno en mi cuerpo. Mi cuerpo es temporal, como cada entidad viviente en este mundo material. Entonces, Rani Kachipu pidió por cien bendiciones. No podía morir por la noche o por el día, dentro de casa, fuera de casa, por un animal, un ser humano, un semidios, etc. Después de conseguir cien bendiciones, él estaba pensando que soy ahora inmortal, pero no era la verdad. Él también tenía un poco de problemas del estómago y se murió. Y qué decir no nosotros, cuántos años podemos vivir en este cuerpo. En este cuerpo, este cuerpo ya es muerto. No es una cuestión de este cuerpo morir, porque ya es muerto. Únicamente parece ser vivo debido a que la presencia del alma y super alma dentro del cuerpo. Es como un títere, parece ser vivo debido a la mano de una persona está moviéndose. Pero cuando alguien quita su ma la mano, entonces el, el títere se, se cae en el suelo y todo el mundo está llorando. El títere es muerto. Qué pena. Pero el títere, títere se dice? Títere. Siempre es muerto. Nunca es vivo. En forma similar al cuerpo siempre es muerto. Nunca es vivo. Únicamente parece como un títere ser vivo de ver presencia del alma espiritual. Y cuando el alma espiritual quita su cuerpo, no se muere. Únicamente ir a otro lugar. Si es avanzado en la vida espiritual, ir al mundo espiritual. O por lo menos para juntar con Krishna sus pasatiempos en otro universo. Y si es piedoso, quizás vendrá los planetas celestiales, o quizás no es tan piedoso, piedoso regresará a este planeta, otro planeta ter terrenal. O si es pecaminoso, ir a los planetas infernales. Pero en una manera u otra, el alma nunca se morirá, es eterno, uh, pero Mejor ir a un lugar que es auspicioso que a un lugar que es doloroso. Y esto depende de nuestro conocimiento, de nuestra inteligencia. Primeramente, tenemos que aceptar y entender que Krishna es el propietario de todos, incluso nuestro propio cuerpo. No tenemos el derecho de hacer cualquier cosa y pensar este bien. Nadie está viéndome, entonces soy libre de hacer cualquier cosa que mi mente y los sentidos empujen. No, esta cosa no es auspicioso, es la, la modalidad de la ignorancia, la modalidad más bajo de la energía material. Desafortunadamente, todo el mundo 
Actualmente está bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. Entonces, todo el mundo está luchando. Prabhu dijo que hoy en día hay un esfuerzo para paz mundial, pero no es posible. Por ejemplo, ellos tienen los Naciones Unidas. Pero si un, un grupo de perros ir a una conferencia, ¿qué pasará? Simplemente ladrar a, 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 in, entre ellos. Si alguien tiene la mentalidad de un perro, que es de mi país, es de mi lugar, terreno, soy propietario, soy gran perro, tú eres un perrito, tienes que escucharme y seguirme. Y ellos simplemente la, la, uh, ladrando, ladrando, se dice, barking. Ladrando. Ladrando, sí. Entonces, ¿qué ocurrirá? Simplemente hay problemas. Si alguien está en esta, modal, en esta mentalidad de ser un perro, entonces, ¿cómo es posible encontrar la paz? Hoy en día ellos están pasando muchas leyes, pero es leyes de los ladrones. Es tal como un grupo de ladrones roban un banco. Y después, ir a su escondido para compartir el dinero. Y el jefe ladrón se levanta y dijo, dice, mis queridos ladrones, por favor, vamos a dar alabanzas ya a los ladrones unidos. Por favor, tengo únicamente una cosa, una petición a ustedes. Por favor, después de robar tanto dinero, por favor, vamos a compartir este dinero honestamente. Son un, un bando de ladrones, ahora está el jefe, está pidiéndoles ser ladrones honestos. En forma similar, si alguien no puede aceptar, entender, aceptar que Krishna es el propietario de este mundo material, cualquier cosa que alguien haga es una actividad de un ladrón. Hay ladrones que son simpáticos, sofisticados, hay ladrones que son malos, son inexpertos, no son expertos en su robo de Krishna. Hay ladrones en todas las modalidades de la naturaleza material, pero todos son capturados por la energía ilusoria. Y como podemos entender si alguien está capturado por la energía ilusoria, es simple, simple. Alguien se identifica con su cuerpo material y tiene muchas designaciones materiales. Y si alguien está identificando con su cuerpo material, está experimentando su mente sutil y tiene una inteligencia que es contaminado, contaminado con la ilusión, tiene sentidos pervertidos, entonces tiene que sufrir los tres, los triples uh, dolores de la energía ilusoria. Está sufriendo debido a que es castigado por la energía ilusoria. Entonces, primeramente, alguien tiene que aceptar que Krishna es el propietario, pero esto también no es suficiente. Por no, por no, un momento. No es suficiente. Esta cosa se llama karma yoga. 
except ahora que Krishna es el propietario de todos. Pero la próxima vez es aceptar también que toda energía material fue creado por el servicio devocional de Krishna. No fue puso aquí por accidente. La energía tiene un propósito. Y el propósito es el propósito de Krishna. Y tenemos que entender cuál es el propósito de Krishna y ejecutarlo, hacerlo. Esta cosa se llama Gyana Yoga, el conocimiento transcendental. Que no únicamente que Krishna es el propietario, pero también Krishna es el disfrutador de la energía material. Que Krishna quiere, Krishna quiere que estamos utilizando esa energía material para servirle, especialmente para elevar las otras entidades vivientes en conciencia de Krishna. Krishna Dhar nos dio un lengua para que podamos hablar acerca de Krishna. Krishna nos dio orejas para que podemos escuchar acerca de Krishna. Krishna nos dio ojos para que podamos ver a Krishna. Savaimana Krishna Padara Vindayo Vachamsi Vaikunta Gunan Vardanet. Por este ratón, tenemos sentidos para ocupar en servicio a Krishna. Y para averiguar lo que Krishna quiere que hagamos, tenemos que escuchar de Guru Sadhu en Shastra. Shastra es las palabras de Krishna. Y Guru y Sadhu es están siguiendo y repitiendo el Shastra. Y Krishna quiere que estamos dando nuestro amor a él, cooperando con los otros devotos para difundir conciencia de Krishna en este mundo material y derrotar los propaganda ateística de ateísmo que no hay Dios, que todo el mundo es Dios. No necesitamos Dios. Por esta razón, Krishna nos dio este cuerpo que ya ahora tengamos, tenemos porque podemos ayudarle en difundir conciencia de Krishna entre los devotos, Parashparam, y entre los inocentes. Y convertir este mundo material en Vaikunta. Por esa razón, estamos aquí en este mundo material. No tenemos otro propósito. Y si podemos intentar de cumplir nuestra misión, porque Krishna es dando cada de nosotros una misión de asistir a él, ayudarle en su misión, la misión de Chaitanya Mahaprabhu. Esta cosa quiere decir cualquier persona que encontramos podemos intentar de averiguar lo que sea necesario para ayudar a esta entidad viviente a avanzar en su vida espiritual. Y finalmente, no queremos estar simplemente aceptando que Krishna es el propietario tenemos que servirle con su energía, pero también lo más importante es que queremos, tenemos que amarle. Dar nuestro servicio con cuidado y atención para satisfacerle. Y cuando Krishna vea que estamos intentando de hacer cualquier servicio con atención y cuidado para satisfacerle, entonces Krishna se vuelve muy completito y se nos revelará y podemos experimentar cómo es uh, dulce Krishna, 
como es bueno Krishna, como Krishna es nuestro bien queriente. No, hay, no tenemos un, un amigo más acerca de nosotros que Krishna. Y Krishna es la fuente de todo placer y amor. Y alguien quien está sirviéndole, Krishna está reciprocando con este amor y placer transcendental. Y nuestra vida será exitosa si está, más estamos en esta conciencia. Utilizando la energía de Krishna para servir su misión y haciéndolo con devoción, amor y atención a nuestro servicio. Para, estamos en contacto, en contacto con el super alma que puede, puede darnos la inteligencia para uh, hacer nuestra uh, actividad, nuestro servicio con energía espiritual y con uh, habilidad para traer a otros a cantar Hare Krishna especialmente, leer los libros de Prabhupada, adorar la Deidad regularmente en su casa o en el templo, servir a los devotos, incluso sus propios miembros de esa familia, que son devotos también. No es que mi esposo es simplemente mi esposo, o mi esposa es simplemente mi esposa. No, ellos también son partes integrales de Krishna, servientes de Krishna. Y tengo que servirles, mis hijos, mis padres, mis parientes, como servientes de Krishna, si sea posible. En esta manera que podemos, en cualquier circunstancia, uh, avanzar hacia la paz y hacia la felicidad de conciencia de Krishna. No es tan difícil, es simplemente una cuestión de hacer un esfuerzo en la dirección adecuada para hacer nuestras actividades, no únicamente en como deber, pero también como una, una oportunidad de desarrollar nuestra conciencia y amor por Krishna. Entonces, ¿puedo parar aquí? ¿Hay una pregunta? Sí, Radha Ramad. Hare Krishna Guru Maharaj, eh, gracias por todo. Bueno, eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, nosotros eh, en este mundo material tenemos un destino, un karma, a veces bueno, a veces malo. Y bueno, los, 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 las actividades positivas siempre traen un resultado eh, positivo, un resultado óptimo para entender a Krishna en ese, en ese caso. Pero a veces tenemos eh, malas cualidades por karma. Y mi pregunta es en relación a esto. Eh, eh, el Bhakti Yoga, el proceso de, de cantar Hare Krishna, el servicio emocional, ¿purifica todo nuestro mal karma? Porque a veces hay muchas eh, malas cualidades que tenemos. Y a veces con el transcurso del año, del tiempo, de, como practicantes de Bhakti Yoga, no son removidos, Maharaj. Eh, ¿Alguna sugerencia un poco más profunda para poder aliviar o tolerar este, este tipo de, de, de karma negativo que perjudica nuestro vacío o nuestra vida social? Gracias. Bueno, well, pienso es más un problema por las otras personas que por nosotros, si tenemos malas cualidades. Pero tenemos que uh, averiguar cuál es la modalidad de la bondad ver ejemplos elevados de personas que tienen cualidades buenas, intentar de servirles y seguirles. Pero a veces tenemos oportunidades de utilizar nuestras cualidades en el servicio devocional de Krishna. Por ejemplo, matar a personas no es una buena cualidad. Comúnmente. Pero por Arjuna, 
luchando en la batalla de Kurukshetra, más gente, más soldados, él está matando lo mejor. Porque él está haciendo esta actividad como servicio para Krishna. A veces tenemos ejemplos de personas como algunos olivares en el sur de la India. Pienso en la sucesión discipular de Ramanuja. Algunos de ellos, una, una de los sacerdotes, untó algunos ladrones. Porque en este momento, las personas ricas no quieren dar donativos al templo. Entonces, no fue posible construir el templo. Entonces, este alvar, alvar, juntó a algunos ladrones con poderes místicos para robar de la gente rica. Y ellos, uno tiene el poder de andar por la, sobre la agua, otra de abrir cualquier cadena, se dice, lock. ¿Cómo? Abinami. Candado. Candado. Otro tiene la uh, habilidad de ser invisible, invisible. Y juntos ellos podían robar mucho dinero y ayudar a la construcción del templo, de gran templo, pienso, era, no era Tirupati, otro <laughs> templo muy grande en el sur de la India. Y finalmente, uh, este Alvar, Alvar dijo a la persona, el ladrón, que podía andar por la agua, tomar un bo barco en el centro del, el, del largo y hundir el barco con todos los otros ladrones dentro del barco. Y todos ellos se hundaron, se dice. Hundieron, hungaron. Hungaron, hungaron, se, se murieron. Entonces, esta manera de utilizar cualidades malas en el servicio de Krishna. Pero nos, mejor, hay mejores maneras de hacerlo. Un poco peligroso también. Si no puedes andar por el agua, no puedes nadar. ¿Algo más? Hare Krishna Guru Maharaj, muchas gracias por su clase. Eh, Bhaktim Daisy tiene una pregunta. Bhaktim sí. Daisy. Hare Krishna Maharaj, mis reverencias. Eh, mucha, muchas gracias por la clase. Mi pregunta es, eh, ¿existe la envidia, la maldad en el mundo espiritual? ¿Existe qué? La, la envidia, la maldad en el mundo espiritual. No. No, Krishna dice en Bhagavad Gita, idam tu te guyatamam prabaksham anasuyave yana vijana asikyam. Idam, idam tu te guyatamam prabaksham anasuyave yana vijana saitam yashgatva moksha se shuba. Krishna está hablando a Arjuna, el uh, noveno capítulo de Bhagavad Gita, debido a que él, él no es envidioso. Amor y evidia no son compatibles. Si estamos envidiosos de Krishna, no es posible en amarle. Y si estamos ama amando a Krishna, no es posible ser envidioso. Y estamos enamorados con Krishna, también seremos enamorados con las expansiones de Krishna. Incluso las entidades vivientes. Tenemos cuando, por ejemplo, si alguien está en el calle y vea algunos zapatos, entonces no son muy pegados. Él no es muy pegado a los zapatos en la calle. Pero alguien vea los zapatos de su hijo amado, entonces los zapatos son también 
prácticamente igualmente apreciado querido a esta persona. En forma similar, cuando podemos ver los, en, los otras personas, otras entidades vivientes en relación con Krishna y cuando estamos en, enamorado con Krishna, entonces igualmente ten, tendremos prácticamente amor por las otras entidades vivientes también. En el mundo material en espiritual no hay envidia, no hay males, cualidades, pero hay algo que es similar, pero no es exactamente. Por ejemplo, en el mundo espiritual hay una competición entre el grupo de Shimati Rarani y el grupo de Chandravali para servir a Krishna. Pero esta competición no es con envidia, porque debido a que la meta es la misma, servir a Krishna. Entonces, en realidad, todo el mundo, en el mundo espiritual, está trabajando juntos. Pero Yoga Maya está inventando este tipo de competición para ser más uh, fla, favor, uh, sabor en las relaciones, poco de ánimo. Emoción, para incrementar la emoción de cuando entre los devotos y Krishna, Yoga Maya está inventando algo similar a esta competición en este mundo material, pero es completamente diferente. Por esta razón, nadie es envidioso de Shimadurarani y por esta razón, todos los amigos de Krishna son cooperando entre los, ellos para servir a Krishna. No hay envidia. En este mundo material, si hay un hombre muy poderoso y rico y hay, él tiene muchos amigos, entonces ellos han, comúnmente están envidiosos entre ellos. Pero en el mundo espiritual, aunque Krishna tiene muchos amigos, ellos están apreciando, porque su meta es no por su complacencia sensual personal, su única meta es servir a los sentidos de Krishna. Y si alguien está sirviendo los sentidos de Krishna, mejor que un devoto, otro devoto, otros devotos están más com complacidos, porque su meta es completar a Krishna, y si, si alguien puede hacerlo mejor, entonces puede apreciar este servicio devocional de este devoto, más que su propio servicio. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Krishna. ¿Algo más? Hare Krishna Guru Maharaj, eh, eh, manda reverencias de votos de, que están conectados por Facebook y eh, Prabhu Praladesh eh, tiene una pregunta, dice, ¿dónde realmente se puede encontrar la paz en especial para los devotos de Isco? Bueno, well, es can afuera de es can cualquiera. Tenemos que cantar nuestras rondas muy bien. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, que Brahma Bhuta Prasanatma Nishoshiti Akankshiti Samak Sarveshu Bhuteshu Man Bhaktim Labhate Param. Tenemos únicamente tres problemas. Uno es que estamos analando cosas inútiles. Otro es que inútilmente estamos lamentando. La tercera es que estamos cometiendo ofensas contra otras entidades vivientes. Debido a que nuestras lamentaciones en ellos estamos cometiendo ofensas contra otros. Entonces, si podemos quitar Estenelos y, y lamentaciones y ser igual con cada entidad viviente, viendo cada entidad viviente en relación con Krishna, 
encontraremos la paz. Y para hacerlo es simple. Cantar a Krishna lo mejor que podemos con más devoción, como un niño llorando por su madre, y dar atención. Y si hay pensamientos pasando en nuestra mente, entonces ne 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 uh, negli negligirlo o negarlos, o ser desapegados, esos pensamientos, simplemente concentrar en el canto con devoción y atención. Y si podemos recordar a Krishna, y si Krishna es completido con nosotros, está completido con nosotros, y podemos recordarles, entonces tendremos un gusto superior y podemos en realidad no dar mucha atención a esas concepciones ilusorias. Y además estamos afuera de las concepciones ilusorias más estamos absorbidos en conciencia de Krishna por cantar Hare Krishna, más podemos encontrar la paz. Experimentar nuestra identidad eterna como almas espirituales, partes de este mundo material, partes de los problemas de este mundo material. Entender que soy eterno, indestructible, tengo mis actividades reales con Krishna y nada, nada en este mundo material puede interferir con esta relación con Krishna si estoy determinado de establecerlo con Krishna. ¿Está bien? ¿Algo más? Ok, mucho gusto ver ustedes. Vaya Krishna. Hasta la próxima vez. Shila Prabhupada Kijai. 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 Gor Pramanande. Haribo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maharaj. Hare Krishna. Muchas gracias por la clase. Muy bonita. Gracias. Gracias, Guru Maharaj. Kijai. Lakshman